球，把你刚才跟我说的话再跟你们说一遍啊！这个饶命，饶命！嘿嘿嘿嘿嘿，饶了饶不了你的命，主要看你提供的情报有没有价值。说吧，站长会考虑的。万秋，没有价值的人是不应该活在这个社会上的。知道多少？说多少？保管你以后吃香的喝辣。是这样的，我本来的这件事情关系到宁军统战、副站长陈劲峰，我不敢说。话说雷命，这个你不用担心，你只有说了，才能保住你这条命。我有一份，陈子秋走私鸦片的记号。这我都知道，这不是什么大事，他干这个我们都明白。可他偷偷走私鸦片的，是天津的日本人。日本人。是什么正经商人？其实他才是彻头彻尾的大汉奸。这么多年，进入西川的鸦片，都是他顶着商会的名义偷偷干。我问你，这件事与怀中有没有关系？说实话，就不太清楚。嗯，但你听我说，他们在当地。用军车帮他们偷运鸦片，军方闪了最大的保护伞。那份机要现在在哪里？在我家存款里，你派人就能收到。好，关于机要的事儿，我会派人到你们家去搜的。你刚才讲和日本人贩卖鸦片的事儿，陈金峰知不知道？站长，他应该知。没问题。说实话，他应该知道。他跟你们的组织有联系吗？啊，好像有联系。站长，这这可非同小可呀！啊，你的意思是说，陈建峰跟你们的组织有联系？你说这个话，有没有什么证据？我也是听别人说的，我就是个小人物，都上面的事情都是。啊，行行行行行行，那样，站长，不管怎么说，这陈建峰都有通缉的嫌疑。如果一经查实，陈建峰真有通缉的嫌疑，那他就等于自觉一大锅。你马上派人到满秋家，把那份机要拿来，这是明摆着的证据。我要看一看这个陈建峰。还能跟我说些什么，郑主任？您交办的事儿，我一丁点都没敢怠慢。而且我现在已经掌握了新的线索，那您再给我一周的时间，就一周，我一定查个水落石出。站长，站长，站长您找我有事儿吗？您坐。哎呀，建峰老弟啊，你现在可是通天的人物啊！啊，马上就要高升了吧？哎，哪天你要是取代了我的位置，别忘了，好好关照关照我，真的。站长，您千万别取笑我，你永远都是我的领导。哎，你既然明白这个道理，那你就得懂规矩。以后凡事必须要请示我。我跟你讲，你不要以为你身后有个靠山，就可以无法无天。凭你现在的能耐，你在我手心里翻不了天。当然，站长，我想你一定是误会我了。不，我不跟你绕弯子。你自以为有郑主任这棵大树靠着啊，就可以无所顾忌。只要我在军统站当一天站长，你就得守规矩。以后向上面汇报
必须得经过我同意。你要不爱守规矩的话，那你就调到重庆去，好吧？要不，你就给我滚蛋，你好自为之吧。是，谢谢站长训斥。村巨源的房契地契啊，爹，到底在哪儿啊？我要用这东西交换情报，我过了这村就没这地儿了。那是军种赞的事，与陈家无关。房契地契是我们陈家的。爹，你怎么还不明白啊？儿子要是有了这情报。就前途无量，可我要是查不出军火库的线索，我就交不了差了。你才不明白，钱这么容易得来的吗？好，你不给，那我就拆了这房子，我要找到他。站住！你给我滚出去！我不想见到你，出去。好，爹，那我就今天把话给挑明了吧。他顾华泽早就怀疑你贩卖鸦片的事了。我要不把这事摆平了，他迟早会让你蹲大牢的。你只关心钱，要那么多钱有屁用啊！这事要是处理不好了，要拆的就是我们荣昌祥，到时候连你的命都保不住。你爹我是大风大浪过来的。不怕事，还撒过人，吓不倒我。爹，我会吓唬你吗？现在是什么时候？你跟王伟特务做生意，那就是通敌。顾华泽不是咬我，是咬上你了。他顾华泽凭什么咬上我？啊，还不是拿了你的把柄来做我的文章？这他妈的狗娘养的，欺人太甚！顾华泽的权力比你大，你压不住他。啊，欺人太甚，你要学会忍，忍不住就干掉他，而且要狠，一剑封喉，不要像娘们一样拖泥带水。顾华泽就那么容易让你杀？爹，我只要搞到了这份情报，他顾华泽想压都压不住我。川菊儿原本姓杨，现在姓陈，我费了这么多的精力，不能给他姓顾。剑锋，别说这房契地契帮不了你。就算能帮你，我也不会给你。你根本就不知道我们陈家跟杨家的恩恩怨怨。爹，你说这话什么意思？二十年前，杨守成的父亲发现我在做烟土买卖，扬言要为民除害。生意人嘛，只是求个利。他眼红，看见我赚钱，看见我发财，想断我的财路，想把我干掉。魔高一尺，道高一丈，他万没有想到，我先下手为强，把他给干。爹，照你那么说，他少成的父亲。真的是你杀的！我不杀他，能保得住荣昌祥吗？人如动物，要不你吃掉人。
要不，人吃掉你。这小子弱肉强食，你懂这个道理啊？爹告诉你，这个道理。别说了。怎么能这么干呢？他要你死，你先要他亡。爹的话没有错，我跟他父母。爹，我，我明白，我，我管不了，我现在管不了你跟杨家的恩恩怨怨。但是，我只求你先生，你把房契体契给我，好不好？否则他顾华泽，顾华泽就会把我吃掉的。混账东西！你怕别人吃掉你，你跑回来吃老子！命要你自己抢。爹，你知道吗？重庆方面已经给我下了最后通牒，一周的时间，就一周的时间，我要找不到军火库的线索，我脑袋就会搬家的。爹，算我求你了，好不好？你就救儿子的一条命吧，窝囊废！别人要你的脑袋，你先要他的脑袋。我像个娘们一样，只知道回家来闹。你不像我儿子，你干不了大事。看着你儿子流血吧，剑锋，剑锋，剑锋，老爷，少爷这是怎么了？这是，他疯了，他疯了。哎，你是干嘛呀？拿了东西，一声不吭的就要走啊？我不想，我见了阎王爷还不知道是谁害的我。知道了，你在为叶梅的事情跟我生气是不是？你还在为他的事情跟我生气？好，你想走是吧？你就滚，滚！我也不想活着没希望，我也不愿意再见到你，滚！习惯了，你突然就要走，那我还不如死了。好，来，在你走之前，你先把我杀了，你捅死我，你再走。来，陈白玉，我不想害我自己，我更不想害你。你不想害我啊？你说你没害我吗？你这不是害我是什么？你说来就来，说走就走。你已经把我的心都伤透了，你不叫害我叫什么啊？好了，别哭了。是啊，我说的都是胡话呀！你明明知道我胡说八道，你为什么要告诉陈建峰呢？我还不是想帮你要回川剧园啊！我想让陈建峰拿川剧园的房契地契
欢我知道的东西吗？你知道这些东西都是没有价值的。你以为陈建峰会相信吗？那是醉话，胡说八道。他会相信吗？他在耍你，一个没脑筋的女人。<笑>怪我贪杯，那你不是生我的气了？生什么气啊？那你就是原谅我。不原谅你会怎么样？我还能吃了你？你们，你听我说行吗？哎呀，你听我说好不好？说，想说什么？再给我解释，解释有什么用？我怎么可能告诉陈建峰呢？我就算把自己卖了，我也不可能出卖你叶梅呀。你父亲去世以后，我觉得你,你需要保护在我的眼皮子底下，做了这么多年的鸦片生意啊，挣了这么多的钱，也不知道分点给弟兄们，吃独食儿。你看看，站长，不如趁此机会把陈建峰一把都给收拾了。不行，纪要上只提到陈子秋和天津的日伪特务有勾结，没有半个字提到陈建峰。你现在急于动手。不就等于打草惊蛇吗？这陈子秋贩卖鸦片，他当儿子的能不知道？如果陈建峰真不知道呢？啊，你现在急于除掉他，想当上这个副站长。我急于除掉他，是怕抢夺我这个站长的位置。可你想过没有啊？他可是郑主任的红人啊！他真想抢班夺权的话，也不至于傻的做鸦片烟呢。这可是自断后路啊，徐队长，你别老以为你自己聪明。我跟你讲，他可精明的很。真要想除掉陈建峰，就必须得堂堂正正、名正言顺，不留把柄。是，我我明白了。你不明白？哼，你呀，我跟你说。你心里想的，眼睛里盯的，就是这个副站长的位置。可这个位置是光想就能想得来的吗？你得抓紧时间行动。纪要案跟叶怀忠的死到底是个什么关系啊？现在还不明朗。你现在急于出手出掉陈建峰，你没有理由啊。只有秘密军火库案真相大白了，我们才可以动手除掉他。是，卑职明白了。我跟你说，陈建峰现在比你我还着急呢。你想啊，他给上面交不了差，是不是比你我还着急啊？我估摸着，这小子有点眉目了，只是当着你我的面装糊涂。我就是看不惯啊，他不把站长您放在眼里，我我觉得你无所谓，随他去，他蹦跶不了几天了。
徐队长，满球关了那么久了，有什么新的进展没有？陈副站长，我们行动队的事儿，那都是直接向顾站长汇报。您呢？无权知道，你什么意思、啊？都为党国办事，还分你我？哎呦，别整天党国党国的挂在嘴上，私底下去看些见不得人的勾当。跟您说实话吧，其实我最看不上的就是那些冠冕堂皇的人。嗯，你今儿跟我把话说清楚了，我哪件事见不得人？哟，我这又没指名道姓的，怎么了，陈副站长？心虚了啊？打我！来来来，你最好要是把我打死，我这才算是被党不尽忠了。来，我不会放过你的。嗯，来来，局长，局长，怎么？没什么事儿，我跟许队长开个玩笑。许队长，做事要小心点儿。你不说我也知道，走着瞧呗。站长，咱们抓的满秋已经审不出什么东西了，上面批准把他给毙了，算是给叶司令谋杀案打个句号。这事儿你知道吧？毙就毙了，这种人早该死。可是他临死前开始乱咬人了。都咬谁了？你真不知道。有什么话你就说，别吞吞吐吐。我我真不知道该怎么跟你说。实话实说。他要上你爹了。爹，对，他说，他说你爹跟日本人勾结，旭尔根从满秋那得到一份机要，估计已经到顾站长手上了。一份机要。啊！啊！叔叔，叔叔。你他妈还嘴硬！我告诉你，死在这儿！啊，二叔，二叔不能说。查叶子这天，二哥交给我们机要，是曾子秋，不不不不不，是你爹，是是上海镇会长和日伪特务走私鸦片的机要。他妈他妈敢编假机要骗我们军统证？啊！啊，是真的，是真的！我他妈看你是真的不想活了！到底是真的还是假的？还有张哥，这真的要骗，假的要骗，我不敢说。你不敢说，你他妈说的还少吗？你啊！你说，你跟我说，是是徐队长要杀我，我真把机要交给他，饶命吗？饶了我吧啊！放手，放手！你再不放手，我就开枪了！你放手！饶命啊！啊啊！放手！你放手！二叔，陈队长，你想杀人灭口吗？你他妈放屁！长官饶命啊！顾长官，哎呀，饶命啊！站长，他血口喷人，他想活命就开始乱咬人，不是吧，陈副站长？啊，这么大的事儿他敢胡说？他怎么不乱咬别人呢？啊，站长，我父亲是做过鸦片生意，但他只是生意，他没干过别的。这一点，我敢拿命来做担保。很可能是那些日伪特务给他的货便宜，他就要了。但他不一定知道那些人的身份。再说了，他只是一个生意人，他能帮那些日伪特务干什么呢？他是干不了什么，他能干什么呀？哎，可有些人就不一样了。哎，那些特务为什么便宜卖货给你们听？他妈的什么意思啊，徐尔根？站长，我觉得这事儿非同小可。就要找到叶司令的军火库，有人就急了，千方百计的想不让我干下去。行，老子他妈的不干了！你他妈的徐二根去查去。哎，干嘛这么冲动？这
案子还不是在调查当中？就是。谁说你通敌了？谁说的？要有证据证明我通敌，我甘愿服法。不要给我乱扣帽子。谁冲着我来，我就跟他没完。陈普战场。没人愿意陷害你啊！这不都是满秋主动交代的吗？就是嘛，站长，你也别为难，我就把案子交出来，接受调查。军火的事情就让这个混蛋去查去，他搞阴谋不就是为了这个，对不对？他查不查得到是他的事儿，别来找我。我费那么大劲儿找到的关键线索，不会向这个混蛋吐一个字。站长，你看，这是无法无天，这是哈。行了行了行了，别说了。建哥，太冲动了，你这不是此地无银三百两，谁也没说你通敌呀、啊。再说了，这个汉奸刚才说什么？我们什么都没有听见嘛，是不是？我一个堂堂的站长，难道就相信一个汉奸的话？顾院长，饶命啊！我可什么都说了，顾院长，我什么都说了呢。把你的汉奸拉出去！闭嘴！郭长饶命啊！枪毙！饶命啊！什么？饶命！饶命啊！饶命！饶命！饶命！饶命！饶命！哎呀，饶命啊！嗯，好了，一个汪伪特务。临死前乱咬人，这我还听不出来吗？其实啊，建芳啊，你没有必要那么冲动。我真是要感谢站长的信任啊！但这次他徐尔根借题发挥，我怎么能说得清？我说不清楚。哎。建芳啊，我这儿有份东西，我想让你看一看，想必你会很感兴趣。来，这是在满秋家搜出来的，看看吧。这不是真的<笑>，不是真的，建芳，我可以肯定，它是真的，假不了。说句心里话，我要是把它扣下，也就扣下了；可我要是把它拿出来，对你爹，对你，可是一万个不利呀、啊。说句不好听的。你现在就可以回家给你爹收尸去了。这么大的鸦片走私案，而且还是跟日本人一块干的，我想没人能救得了他。不过话又说回来了，我告诉你，你爹的事儿说小也小，说大也大，说没事儿也就没事儿了，这不。满秋都给毙了，是不是？你就当什么都没有发生过一样。哎，对了，建芳，你刚才跟我讲，军火库的事儿好像有着落了，是吧？你是不是掌握了什么关键性的线索？天吧，好，你明天要是报给我，我就当着你的面儿把这份机要烧了。从此以后，你爹就可以睡个安稳觉了。
那我保证，明天一定将关键证物给你报上来。好，我静候佳音。回来吓我一跳，找什么呢？没找什么，上次朱七把这些送过来，也没整理一下。我看看有什么东西拿去洗洗。哎呀，不用不用，清理什么呀？都是一些不值钱的东西。哎哎哎哎哎，没没没什么好看。给我啊！有什么害羞的？不就是一个大裤衩子吗？我拿去洗洗。哎，不不用不用不用，我我自己能收拾啊。有些时候没有来看我九妹了呀。哼，这小骚娘们儿，怎么着？几天没碰男人，这心里还痒痒吗？我心早就痒了，只是不知道顾大人的心有没有野呀？哎呦，到处沾花惹草的，是不是有了别的相好的，把我九妹给忘了呀？你这话说的，哎，这花牌了一条街，还有谁？比你九妹更骚的呢？还有谁比你九妹更撩人的？我才不信呢！这男人啊，都一个样，吃着碗里的吧，还要看着锅里的，都一个德行。小心我掰碎你的牙啊！讨厌！哎，去，今儿大爷我高兴给我整两个下酒菜来，给我喝两杯。哎，去。好啊。哎，哎，我说，咱先办事啊，办完事再说。馋猫，你就不怕你家的黄脸婆闻着腥味找来呀？你家毕竟一只母苍蝇，它都要吃大半天醋呢。<笑>大爷，我就好你这盘菜。哎，你说还有哪盘菜比你这更有口味的？嗯，别来吧，我说。<笑>看清楚了，他现在跟一向院的头牌妓女九妹好上了，两人现在如胶似漆的。好，抗战时期，蒋委员长正在提倡新生活运动，他也不怕丢了他的乌纱帽。站长，不如我们向上楼，千万不要打草惊蛇。我们现在就让他在这池浑水里打个够。他不是想在怡香院里偷着乐吗？我们就让他乐个够。俗话说得好，乐极才会生悲啊！依我看，不如趁机就干什么事情都要动动脑子。你以为我不知道现阶段嫖娼是违规的啊？哼！只要抓个现行，他顾华泽就吃不了兜子走。可嫖娼要不了他脑袋，他不会那么快就完蛋的。他不是想和我玩游戏吗？那我就跟他玩，我倒要看看谁最后玩死谁。那还跟他吗？跟。你给我跟死了顾华泽，还有杨少成。当铺的伙计不是交代说他杨少成从当铺里拿了一本《山海经》吗？现在小白羽就要拿这本《山海经》跟我来交换川剧院的房契和地契，所以在这个时候。不能出任何差错。这一本书到处都有，这里边还真有什么玄机吗？你问我，我问谁啊？哼，这他妈的叶怀忠死了，还在那儿故弄玄虚。东西就在他身上吗？你给我盯死他，盯
四指尖峰，就能找到跟他交易的人。好，我会派手下跟踪他的。一旦他们交易成功，把他们干了，不惜一切代价把东西抢过来，这是最后的机会。是，您放心。少爷，少爷，你可回来了！老爷他病了，病了。他昨天不还好好的吗？你昨天不是跟老爷赌气了吗？你刚走他就吐血了。我说找你就回来，老爷他不让啊。大夫看过了没有？看了。怎么说？说是气血攻心，给开了几副中药，说养几天就能好。哎，我还是去看看他。哎，少爷，老爷说了，他不想见你。不想见我，这回是真伤心了。哎，少爷，少爷，千万别再惹老爷生气，会要他命的。啊，我知道了。爹，去去去去去，还生我气啊？哎，你现在能把爹气成这样子，你能耐得很。爹，同时我不好啊。您病好些了没有？我没病，我没有什么病。那我跟你说个事儿。哎，打住。趁早打住，我不听。爹，这事儿关系到你我的身家性命啊！哎呀，你吓不到我啊！爹，你是不是一直都在和天津的日本人贩卖鸦片？是要怎么样？没有。顾华在手里现在捏了一份你跟天津日本人贩卖鸦片的纪要。他们手里怎么有这种东西？他们抓到了一个日伪特务，把你给供出来了，还在他家里搜到了那份纪要。他顾华泽现在就是想揪住这件事情不放。要是那样的话，你这个商会会长不但保不住，还会蹲大狱。我呢，所有的努力。都会付之东流，在军统战算彻底完蛋了。妈的，这顾华泽想用我这件事整死我吗？要不是我今天一再强调，我手里有关键线索，可以找到秘密军火库，我早就因为你的事而停职受审了。爹，你儿子受伤不重要，可你有没有想过？您那么多年积攒下来的心血，咱们这个家就算彻底完了。看来，顾华泽要下手了。剑锋，我们不能坐以待毙啊！是啊，所以我们不能为了钱而掉了脑袋。现在有人想要我拿船卷的房契和地契和他做交易，换取情报。我只要拿到了这份情报，就可以和他顾华泽换取那份纪要。我们只要纪要一到手，就可以保住我们的安全。你确定这样做？能把事情摆平，这是唯一的办法。好，顾管家，我这几年心血是白费了。老爷，您有什么吩咐？快去，快去，去把全军院的房契地契交给少爷。是。
你现在立刻派几个兄弟埋伏在巴陵茶馆，我很快和小白玉在那家进行交易，一旦发现他们，立刻一网打尽。你立刻带人去湾区卖货。